En ons gaan een beetje daar so stilstaan, om te kyk wat ons kan doen, so dat 19, koning 19 beter kan wees as koning 18. Nou, ek het so'n beetje vandag gelees op Facebook, en na sy ou wat ek op my Facebook volg en soan, en um, as een akteer, ek gaan maar nie sy naam noem en wat sy CPI en speel het, maar toe skryf hy en hy sê, hy het met een klop mense te doen gehad so die hele jaar en vooral die einde van die jaar en hy besef toe dat die meeste mense beskryf 2018 as een moeilike jaar. Maar so sê hy, wat hy nie sy vingerkop sê, die niemand kan sê wat moeilik was, he. maar allemaal sê is moeilik. Maar een ding verseker wat ek ook sê is, wat ek ook gesê het, wat hy ook laag gelees het, is, dat 2018 een jaar wees, van saaikies saai, so dat ons in 2019 dit kan groei. Maar ek wil jou vandag vat, vir hierdie jaar, na Philippense 3 vers 14, een baie bekende tekst vers, en jy ken om al dag uit jou kop uit, wat Paulus skryf vir hierdie gemeente, en dan sê hy, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is en strek maar uit na wat voor is en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorhoeping van God in Christus Jesus. Ek vergeet dit wat achter is en ek strek my na wat dit wat voor is. En dis wat ons moet doen vir 2019. En ek wil hier begin met die gedicht van Donald Walsh, wat sê, Yearning for a new way will not produce it. Only ending the old way can do that. You cannot hold unto the old all the while, declaring that you want something new. The old will defy the new. The old will deny the new. The old will decry the new. There is only one way to bring in the new. You must make room for it. Mooi nou. Nou, daar is twee maniere waar jy nou van naam 2019 ingaan. Die een maniere gaan wees dat jy moore eerste geinwag met een druk op en een boos lewe. Nou, ek het jy so opsom genoem, ek het jy gaan herkend so die man die wees, ek maak ok, of jy kan dit ook hier, hier, jylle hier kan wees, een uitgeasemde drafie van een lang lijst van voornemens wat jy opgestel het vir 2019 een nieuwe plaatje een nieuwe ek een nieuwe hoop en daar is iets mooi in dat ons as mense kan kinds terugbonds na hoop toe, as dinge nie so lekker was. Maar, ten spuite van die oujaarse seer, die oujaarse ekonomie, die oujaarse terugzaal, die oujaarse teleestelling, kan ons met hierdie gedachte, het ons hierdie gedachte, dat iets nie kan kom, en ek wil iets niet probeer, en iets niet uitdaag. Maar die probleem is, ons steer nie die God wat ons reeds het uitkom. Ons sê dit nie een kant nie. Ons laai dit nog op. En die probleem is van die oplaai gee ons eigenlijk meer net nog aandag aan die ou goed. En ons kom nie by die liewe goed uit. En nou ja, ons leer ons maar net nog meer gejaag as 2018, want ek moet by die liewe goed uitkom. Alles haak meer. Waar weet die die ete? Die het achtergekom. En die probleem is, ons het daar ook so gejaag en weer so gestres en weer so opgeelle met alles. En dan kan ons nie verstaan hoe kom ons so sit met allerhande siektes en allerhande probleme en kwale en dan wil ons nie ons hoog oud. Maar eindelijk sit ons met al die goed in ons leven wat ons net ouwe mag voor ons oude leven. Ek wil jou terugvat na 2018 toe, want ons kan nie 2018 in, 2019 ingaan 
as ons eerste pikkie jou oorse gehad het, oor 2018. Maar daar kan die oorse in 2018, kan jy daar iets uitleer wat jy weer kan vat na 2019 toe. So eerste punt, wat ek jou wil terugvat na 2018 toe. So sit een pikkie, dit is een nieuwe oefening, daar kan jy nie, daar is jy, was jy geweerd van, wat sy ding moet ek nog kiek vir die nieuwe jaar, wat ek vandag is het. Ek wil jou dat vat na een nieuwe oefening toe. Ek wil jy met die ding, ek wil jy met die terug sit en sê, goed, kom ons kyk een bykie in hierdie ding van 2018. Eers die een, ek ken die nabijheid van God. Daar kan jou 2018 lewe, was jy so bezig met die lewe, dat jy nooit tot stilstand gekom het om te sien dat jy stak in probleme God teenwoordig was jy. Dat ook, dat jy ook so, dat jy bekaar en aan die gejaag was van gebewe in jou leven, dat jy nooit God die herkenning gegeet van sy teenwoordigheid, ook in jy. Daar ek het gister gesê, mag God sy sien met jou wees, maar ook in die sleg. Want God is in die sleg ook. Want hy laat jou, hy gee jou nie die sleg nie, let wel, hy gee jou nie die sleg nie, maar hy laat toe, so dat jy kan groei, en kan leer, en kan sterke wees. So is daar ook. Maar ons moet om herken. Ons het het gesing. Maar ons wil het nie herken. So herken God sy nabijheid. Het jy God sy nabijheid in 2018 gesê? Kan jy dit herken? Want as jy dit nie ek herken, jy kan jy dit nie saamvat na 2019 toe. So herken God sy nabijheid. Ja, in alles. Ek gaan vinnig die bitte, want ek het die hele paar wat ek wil sê van hom. Kijk terug, my dankbaar. Ons is nie geneig om te klaar. Ah, alles is so bad. Kijk net die geld, kijk net die finansies, kijk net wat gaan in die land aan, kijk net wat lyk my huis. Kijk net hoe ek met postkaste met die wit woord onder my ouwe, maar klaas wil ons klaar. Meister Eckhart, ek weet nie of jy al van hom gehoor het, het gesê, die woord dankie is die meest belangrijkste genoegzame gebed wat jy kan bid. Dan het die ander ook gesê, Dankbaarheid is die fondatie van ons verhouding met God. Want sonder dit word daar boosheid en sonde geboor. So, ons moet op een plek kom waar ons rechtig word. Selfs in die slechte omstandighede, dankie jy wat ek leef. My kaar is gestamp, maar dankie jy, ek leef. Ek het nie oorvloed van kost nie, maar ek het woord gee, dankie jy. Dankie jy, dat jy na my kyk. Dankie jy, dat jy met my is. Dankie jy. Wanneer laas het jy dankie gesê? Ons kan nie in 2019 ingaan, as ons nie op dankbaar daar is, die woord. Nummer 3. Skenk aandag aan jou emoties, jou gevoelens. Nou, hoe werk dit? Nie is nou nie lekker. Want jy weet, ons het groot geword in die kerk, dat ons God sy nabijheid, en God sy teenwoordigheid aan gevoel kom. As ek goed voel, is God nie. As jy besik reg is, en ek kan jy goosbumps, dat is God nie. Dis hoe ons groot gemaakt is. Maar het jy geweet, God kan ook in jou kwaad wees. Hy kan teenwoordig wees in jou kwaad. Hy kan teenwoordig wees in jou uitzien. Want jy is in dit leer hy en hy vat jou op een pad. Misschien wil hy hee dat jy van pad moet verander. En hy vat jou die emoties, so dat jy tot stilstand kan kom. En introspectie kan doen en sê, goed jy, ek is nou kwaad. Want alles gaan nou verkeerd, want hoe moet ek nou gaan? God is betekend meer teenvoordig daar, as die koesbamps wat die voel in die kerk, worship 
sê sê. Ons moet dit leer. So, daak is jy op een plek gewees waar jy so hard sê was van iemand wat jy in die dood afgestaan het. En God kom op een baal sy opstanding in daar die oomlik van jy. Dat is een meerteenwoordig waar jy oomlik daar. So leer om te gekyk na die emotie. Moet jy die net wegskyk doen. So daak was 2018 een baie emotionele hulpkouste vir jou. Daar kan God nie veel sê. Let op, so dat jy 2019 kan ingaan met die rechte emotie. Nummer 4, baie belangrijk. Hoe is om te bid? Veel het jy gebid, 2018. Het jy net gebid wanneer jy iets nodig het? een kweek fiets het, of het jy net een gebed gedoen van die hetoek? Jy weet wat is die hetoek gebed? Dit is een rentie wat jy elke dag maar die selle dan oor en oor en so. Wel gebed is een verhouding. Gekyk wat het jy gebed? Gekyk, hoe was die patroon van jou gebed? Want ons kan nie koning neemt en ingaan sonder die ware verkonneksie met God, waar ons kwek jy nou om en sê, jylle, Ek gaan toon ek nie die in met die die wete dat jy saam met my is, dat jy saam met my een pad sal stap nie, want ek is in verhouding met jy. Nie omdat ek in een gelese atmosfeer gebed jy nie. Maar ek is in verhouding met jy. So gekyk op ek die toon ek af nie was jy gebed jy nie. So dat toon ek nie die nie, jy waar jy van gebed kan wees vir jy. En vir jou eie leer. Baie belangrik, hoe ons bid. Wat is juist dan in die gebed, wat die heilige geest kom en hy ons leid, om die rechte goed te sê. Die bybel paal daarvan. Maar as jy bid vanuit die selfsuchtige perspektief af, gaan die heilige geest jou nie leid nie, want hy kan jou nie, hy sal jou nie jou selfsucht voet nie. Dit is belangrik. Maar toe bid ons, ach jyre, ek wil, ek wil, ek sal, ek kan. Ek, 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 ek. Dan gaan die heilige geest terugstaan en sê, ek sê, jy het die man, jy, jy sê vir jy, jy wil jou ding doen. Maar as jy kom en sê, jyre, ek het die noe, leid die man. Ek soek die raam. Ek soek die leiding. Kom, help my. Kom openbaar aan my. Daar sit die hele ander aspect van gebed. Kom stap saam met my. Daar sit vriend. En hier die pad van toon en my. Dan die laaste een. Kijk voor en toe met hoop na die nieuwe jaar. Misschien was 2018 vir jou hoopeloos, wat soos wat ek begin te huil sê, hy kan nie sê, vinger op sê, die my allemaal het gesê, 2018 was hier bad jaar. Maar kyk met nieuwe hoop na die nieuwe jaar. Hoekom? Met God is daar. Met 2019. 2019 was God al reed vir jou daar. So dat ons net een instap. En maak die saak wat dan oor jou pad kom, jy is hoopvol vir hierdie jaar, want God is saam met jou. God stap saam met jou hierdie pad, so dat jy dit kan oorwin en doen. Ja, natuurlijk sal daar stuikelblokke wees. Natuurlijk sal daar uitdaging wees. Natuurlijk sal daar verlies wees. Maar saam met dit sal daar sien wees sal daar goed wees wat jy buike, sal daar goed wees wat jy leer, sal daar goed wees wat jou beter mens maak. Maar gryp, so wat die gister oor gepraat het, gryp die oomlik aan KPD, want daar is hoop vir die nieuwe jaar, die my God daar is. So ek wil jou uitnoem, om 2019 in te gaan, en gaan reflecteer dit wat ons vanavond gepraat het, Ga nie nie by jou in. 
the Seigneur the place to live when I'm going to be free. I can ask like my tuchetuch. I will not die an unlived life. I will not die an unlived, unlived life. I will not live in fear of falling or catching fire. I choose to inhabit my days to allow my living to open me, to make me less afraid, more accessible, to loosen my heart until it becomes a wind, a torch, a promise. I choose to risk my sacrifices, to live so that which came to me as seed goes to the next as a blossom, and that which came to me as a blossom goes on. Mag jou jaar so wees. Heere, ek bid vanavond die Seen op elkeen toe vertoon het hier toe. Oor een paar uur is dat ons in in een nieuwe jaar in. Mag die jaar een jaar wees van vol verrassings van openbarings uit Gods hand. Mag dit so wees dat ons as gemeente sal groei, sal uitgaan, en licht sal wees, vir die mense daar buiten. Daarom bid ek vanavond op elkeen, die seen, en die voorspoed, van Jesus Christus toe. En ek dank u daarvoor.